everyone uh, let's talk about an important question of english method of teaching english and i'm damn sure that you will get a one question from this video definitely why because i am here with uh, some important questions and in this video we are going to discuss that what do you mean by language see uh kisi bhi tarike se question pucha ja sakta hai okay it might be asked like what do you mean by language either you might be asked like what is the english language and explain the good quality of english teacher either it can be the, uh, explain the quality of an ideal teacher और यू माइट आस्क दैट एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ एन इंग्लिश टीचर राइट एक आदर्श अंग्रेजी शिक्षक की क्वालिटी विशेषताएं या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक भाषा के शिक्षक की विशेषताएं पूछी जा सकती है सो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर गाइज यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑफ सो लेट मी एक्सप्लेन अ बिट मोर दैट वट वी आर गोइंग टू एक्जैक्टली डिस्कस इन दिस वीडियो वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज राइट एंड द डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज एज वेल एज वी विल डिस्कस द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गुड क्वालिटी ऑफ एन इंग्लिश टीचर right the quality of an of good english teacher and last but not the least we will also discuss the need and importance of an english teacher in india why that english teaching is important in india and we will also see the origin of language ki language ki utpatti kahan se hui hai language aaya kahan se hai so let begin with the uh, okay guys so let's begin what is the meaning of a language matlab kya hota hai bhasha ka so you will definitely say that language is a essential part of in of human life मानव जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाषा और ये एक विज्ञान है द लैंग्वेज इज अ साइंस इट इज अ सिस्टम ये क्या है भाई एक व्यवस्था है सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ साउंड एंड रिटर्न सिंबल विच आर यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर टॉकिंग एंड राइटिंग मतलब समझिए क्या ये एक ऐसी सिस्टम है ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जो देश के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्यों कम्युनिकेट करने के लिए मतलब बात करने के लिए और ये कुछ चीज़ों का संग्रह है इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ क्या सेट ऑफ साउंड आवाज़ों का समूह या लिखित सिंबलों का समूह समझ में आ रही है आप किसी चीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं बोल के लिख के या अपने इशारों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं सो so, इसी चीज़ को कहा गया है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ साउंड एंड रिटर्न सिंबल विच आर यूज बाई पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन के एक पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टॉकिंग एंड राइटिंग चाहे बात करने के लिए या लिखने के लिए तो ये एक भाषा की अर्थ हो गई आगे देखिए लैंग्वेज इज अ वर्बल मीडियम ये क्या है मौखिक माध्यम है फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज फीलिंग एक्सप्रेशन आसान भाषा में समझिए क्या है भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहारों को सॉरी हम अपने विचारों को अपनी भावनाओं को और अपने आदर्शों को आदान प्रदान करते हैं एक्सचेंज करते हैं और अपनी व्यक्त करते हैं अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं कहने का मतलब ये है आसान भाषा में समझिए इसको छोड़िए आप इसको बस देखिए और यहाँ पे मेन चीज जो मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ वो क्या है द सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन भाषा क्या है भाई द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड रिटर्न दैट इज यूज बाई पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री राइट आपको एक और आसान भाषा में लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ अ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट आइडियाज एंड फीलिंग्स खत्म करिए इस चीज़ को बस ये समझ लीजिए द लैंग्वेज इज अ मीडियम और यू कैन से द लैंग्वेज इज अ सिस्टम बाय विच अ पीपल यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट आइडियाज एंड फीलिंग्स समझ में आ गई बात ठीक है अब इसकी बात हो गई मीनिंग हो गई इसकी समझ आ गई कि लैंग्वेज क्या होता है और इसी चीज़ को एल ने क्या कहा था एल ने कहा था लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेटिंग थाट्स ठीक है अपने थाट्स को कम्युनिकेट करने के का मतलब ही क्या बात है भाषा है हम किसी से बोल के व्यक्त कर सकते हैं लिख के इशारों से बात कर सकते हैं तो एल महोदय ने इसकी परिभाषा दी थी द लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थाट्स राइट रामचंद्र वर्मा जी ने क्या कहा था प्रनाउंसिंग वर्ड एंड सेंटेंस फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज मतलब आप शब्दों को जो बोल रहे हैं ना जो वाक्यों को बोल रहे हैं अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपनी आइडियाज फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ना वही भाषा कहलाती है द प्रनाउंसिंग वर्ड आसान भाषा में गाइज ये दो नाम आपको याद रखना है एल और रामचंद्र वर्मा जी और लिखना है ये बेहतरीन डेफिनेशन आपको लिखना है द प्रनाउंसिंग वर्ड एंड सेंटेंस फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज समझ में आ गई बातें आसान भाषा में अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपनी अपने आदर्शों को अपनी भावनाओं को और एक्सप्रेस करते हैं दूसरों तक तो पहुंचाते हैं और शेयर करते हैं समझ आ गई बात इसकी कुछ विशेषताएं देखिए कि भाषा की विशेषता क्या होती है इसकी प्रकृति क्या होती है तो लैंग्वेज इज अ मीडियम माध्यम है ऑब्वियसली बात है लैंग्वेज इज अ वोकल लैंग्वेज मतलब एक इसके अंदर एक आवाज़ भी होती है लैंग्वेज इज अ सिस्टमेटिक इस सिस्टम एक व्यवस्था है और लैंग्वेज इज अ सिम्बॉलिक इसके अंदर कुछ चिन्ह भी होते हैं एंड लैंग्वेज इज साइंस एक विज्ञान भी है एंड लैंग्वेज इज अ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव ये क्या भाई प्रोडक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है ठीक है रचनात्मक भी है और प्रोडक्टिव भी है समझ में आ रही
कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम हाउ इज़ इट अ मीडियम इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आइडियाज एंड एंड थाट ठीक है अब वोकल हाउ इज़ इट अ वोकल बिकॉज इट्स कंसिस्ट साउंड इज प्रोड्यूस वर्ड्स तो ये वोकल हो गई हाउ इज़ इट अ सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम विच कनेक्ट विच कनेक्ट अ गुड रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स टू पीपल टू रिलीजन्स एंड टू रीजन्स दो क्षेत्रों देशों और दो व्यक्तियों के बीच में एक सिस्टम एक कनेक्शन पैदा करता है इसलिए सिस्टम हो गई सिम्बॉलिक कैसे होगा इट इज़ अ सिम्बॉलिक वाई बिकॉज इट शो अस सम डायरेक्शन लाइक आप गाड़ी चला रहे हैं आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे टर्न लिखा मतलब ये ये आपने इसने अपने आपको बोल दिया ये एक माध्यम हो गई एक भाषा हो गई इसने कह दिया कि आपको यहाँ से मुड़ना है आपने रेड सिग्नल देखा मतलब रुकना है इसने कुछ कहा तो नहीं ये बस रेड सिग्नल देखा ये सिंबल देखा तो आपको लग गया कि रुकना है तो क्या होता है भाई भाषा एक सिम्बॉलिक भी होते हैं ये एक विज्ञान भी है और एक प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव है समझ में आ गई विशेषता उम्मीद है समझ में आ गई अब बात करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई जनरल सी बात सोचिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा दूर रखिए और सोचिए कि यार जब पहली बार भाषा का ईजाद कैसे हुआ होगा मतलब जिसने पहली पहला वर्ड भाषा का बोला होगा वो कैसे बोला होगा उसी को हम कहते हैं द थीरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज ठीक है मतलब लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके लिए कुछ थीरीज हैं कुछ सिद्धांत हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है पहले को कहते हैं बॉ वाओ थीरी ठीक है बॉ वाओ थीरी बॉ वाओ थीरी का क्या मानना था आप जब अपनी किताबों में देखेंगे ना तो इसके रचना कर दिए होंगे इसके जन्मदाता दिए होंगे मैं उन चीज़ों को यहाँ पर मैंशन नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बॉ वाओ थीरी का मानना था कि जब पहली बार भाषा की उत्पत्ति हुई थी ना वो प्रकृति से हुई थी नेचर से हुई थी और वातावरण से हुई थी कैसे मान लीजिए पहाड़ों से पानियों का गिरना और जैसे झरने से पानी गिरती है तो एक आवाज उत्पन्न होती है जब पहाड़ों का खसकना एक आवाज़ वहाँ से उत्पन्न होती है पेड़ों के शाखाओं का आपस में टकराना वहाँ से एक आवाज़ उत्पत्ति होती है तो इन इस थीरी का ये मानना है कि उस समय जब लोग ये फील किए होंगे कि चलो वहाँ से जब पानी गिर रहा है तो एक आवाज़ उत्पन्न हो रहा है तो वैसे धीरे धीरे लोगों ने अपनी भाषा की उत्पत्ति करी होगी भाषा का निर्माण किया होगा तो बो वो थीरी इज़ ऑल अबाउट द नेचर एंड द इन्वायरमेंट इट सेज दैट द लैंग्वेज हैज़ बिन प्रोड्यूस बाई नेचर बाई इन्वायरमेंट समझ में आ रही है बातें नोट्स आपको आपके बुक में मिलेगा बस यहां समझिए फूफू थीरी फूफू थीरी का क्या मतलब होता है देखिए फूफू थीरी का मतलब ये होता है कि इसके अनुसार जो भाषा की उत्पत्ति है ना वो इंटरजेक्शन ऑफ फीलिंग से हुई है मतलब अपने फीलिंग्स भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हुई है कैसे मान लीजिए सडनली आपने कुछ चीज़ें देखी और आप खुश हो गए आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए पुराने ज़माने में मान लीजिए जो जो लोग जंगल में रहते हो उन्हें कोई चीज़ मिल गई नई चीज़ मिल गई अब उसको अपनी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए वो कुछ तो आवाज़ प्रोड्यूस की होंगे तो फोफो थीरी का मानना है कि भाषा की उत्पत्ति वहाँ से हुई है ठीक है डिंगडोंग थीरी अब डिंगडोंग थीरी का कदम क्या मतलब है इसका मानना है कि एक्सप्लेनेशन के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए आगे देखिए या तो एक्सप्लेन करने के लिए किसी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराएंगे कैसे उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे या कोई चीज़ें आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे कैसे जवाब देंगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो डिंग डोंग थीरी का मानना है कि उस चीज़ों को यहाँ पे उससे भाषा की उत्पत्ति हुई है ठीक है आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए और यो यो थीरी का सॉरी यो ही यो ही हो यो ही हो थीरी का क्या मतलब है तो यो ही हो थीरी का मतलब ये है कि फिजिकल एक्सर्सन इसका मतलब देखिए मानना जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में युद्ध हुआ हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें फिजिकल परिश्रम की जरूरत है फिजिकल एक्सर्शन की जरूरत है एग्जाम्पल्स के तौर पे किसी पत्थर को ढकेलना है पुराने जमाने में घर बनाते वक्त किसी पत्थर को ढकेलना है किसी पत्थर को उठाना है तो किसी पत्थर पे जोर लगाना है तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा जिससे भाषा की उत्पत्ति एग्जाम्पल्स के तौर पर आज भी हम कहते हैं जोर लगा के हिस्सा जो जय जोर से बोलो जय माता दी नारे तकबीर तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं क्यों फिजिकल एक्सर्सन के लिए अपनी भौतिकी ताकत के लिए लोगों को एक इकट्ठा करने के लिए जैसे युद्ध में मान लीजिए कई कई दो लोगों के बीच युद्ध हो रहा हो अच्छा एक और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया मान लीजिए किसी जंगल में किसी शेर ने या किसी जानवर ने किसी को घेर लिया तो उससे उस शेर को डराने के लिए शेर को भगाने के लिए भी किसी भाषा की उत्पत्ति की गई होगी और यहाँ से भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है तो ये जो चार थीरी हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी बहुत सारी सी थीरी हैं टाटा थीरी प्ले बैक थीरीज बहुत सारी थीरीज हैं तो ये चार थीरीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके रख रहा हूँ इसलिए कि सवाल ऐसे पूछ सकता है कि भाषा की उत्पत्ति वट डू यू मीन बाई द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एक्सप्लेन एनी ऑफ द थीरीज एक एक्सप्रेस एनी टू द थीरीज मतलब कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हु
पर्सनल अपीयरेंस उसका जो अपीयरेंस है दैट शुड बी रियली गुड ओके मतलब ऐसा नहीं कि वो टपोरी टाइप से हो और बहुत बड़े बड़े बाल एंड सो मेनी थिंग्स वैसे किसी के अपीयरेंस से किसी को जज तो नहीं करते मगर हाँ जब बात एक शिक्षक की आती है सो ही मस्ट हैव अ गुड फिजिकल पर्सनल अपीयरेंस राइट दूसरा कहते हैं क्लियर अपीलिंग वॉइस उसकी जो वक्ता की जो क्वालिटी है ना द, द, उसकी जो वर्ड्स पावर है वो बहुत साफ होनी चाहिए स्वच्छ होनी चाहिए मेंटल इक्वालिटी ठीक है मेंटल क्वालिटी मतलब उसकी मानसिक रूप पर वो स्वस्थ होना चाहिए सही होना चाहिए और वो खुद में एक ऑनेस्ट सिंसियर और पंक्चुअल होना चाहिए कि कभी भेदभाव ना करे जाति धर्म और जेंडर के आधार पर वो तो नेक्स्ट है दोस्तों फेथ इन द इंटरनेशनल कॉपरेशन मतलब उसको यकीन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन में राइट द नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू उसको ज्ञान होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या वैल्यूज है क्या महत्व है ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है यह डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में क्यों क्योंकि इंडिया में पता है एक स्टूडेंट एक टीचर को मार नहीं सकता एक हद तक वो डांट सकता है समझा सकता है मगर वायलेंस नहीं कर सकता तीन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए ओके द नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए और प्रोफेशनल ट्रेंड होना चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए प्रशिक्षित होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में वो उसको ट्रेनिंग मिली हुई चाहिए और नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट उसके साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट है उनका भी ज्ञान होना चाहिए मैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पॉइंट जरूर इसको अपने दिमाग में रखिए फिजिकल सॉरी गुड पर्सनल अपियरेंस क्लियर अपीलिंग वॉइस मेंटल क्वालिटी ऑनेस्ट सिंसियर पंक्चुअल फेथ इन इंटरनेशनल कॉपरेशन नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और प्रोफेशनल ट्रेंड एंड नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट ठीक है तो ये चीजें एक आदर्श शिक्षक के अंदर ये गुण होना चाहिए इसके अलावा भी आप और चीजें लिख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया हिंदुस्तान में इंग्लिश की जरूरत क्यों है इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत क्या है तो सबसे पहले पॉइंट को देखिए इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है राइट तो जब ये ग्लोबल लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंटरनेशनली कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेशनली सॉरी इंटरनेशनली अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को गाइड करने के लिए कंट्रोल करने के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत है हिंदुस्तान में दूसरी बात इंग्लिश है ना लिंक लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज का क्या मतलब है इंडिया में ही बहुत तरह की भाषाएं हैं बिहार में भोजपुरी पंजाब में पंजाबी तेलंगाना में तेलुगु मराठी गुजराती देर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया सो इंग्लिश बिकम अ लिंक एक कनेक्शन बनता है जो आपस के लोग ले, लोगों के अंदर भी एक कनेक्शन बनता है एक लिंक बनता है तो इंग्लिश क्या है इंडिया में एक लिंक लैंग्वेज भी बनता है आप इंग्लिश को गुजरात में जाके कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप बोल सकते हैं केरला के लोग मलयालम बोलते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा अ विंडो ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड ये बहुत अच्छी चीज़ है इसको याद रखिए ये क्यों लिखा गया है इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उससे पहले ये जान जाइए कि लाइब्रेरी लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज का मतलब आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे बुक्स को देख सकते हैं क्योंकि इंडिया के जो बाहर के विद्वान है ना उन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा होगा या किसी दूसरे भाषा में लिखा होगा तो पूरे भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप चीजों को पढ़ सकते हैं अब विंडो ऑफ अ मॉडर्न लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ पंडित नेहरू जी ने कहा था द पंडित नेहरू हैज राइटली सेट दैट इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एंड द कॉमर्शियल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड कहने का मतलब है नेहरू जी ने कहा था कि इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ अ विंडो जिससे हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी आई है क्या उसमें कॉमर्शियल्स में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और पूरी दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम इंग्लिश के जरिए देख सकते हैं उनकी किताबें पढ़ के उनके आर्टिकल्स पढ़ के उनके इंटरव्यूज सुन के तो इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है तो ये हो गई इंग्लिश की महत्वपूर्णता ठीक है तो दोस्तों हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखी जस्ट एक मिनट दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस क्या है ठीक है साथ ही साथ हमने देखा कि एक अच्छे इंग्लिश टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और हमने चार थीरी देखे जो इंग्लिश की ओरिजिन को बताते हैं एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ हमने इंग्लिश लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इसकी विशेषता देखी डेफिनेशन देखा और साथ ही साथ इसका हमने अर्थ जाना ठीक है तो एक चीज़ और बच गई है दोस्तों वो ये है कि इंग्लिश का उद्देश्य क्या है इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य क्या है ठीक है अभी तो आपने महत्व तो देखी अब उद्देश्य देख लीजिए वाइल्ड आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द डिफरेंट लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज जूनियर लैंग्वेज और सीनियर लैंग्वेज पे इंग्लिश की क्या एम्स होनी चाहिए तो इंग्लिश पढ़ाने से क्या होगा भाई टू अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी वेन स्पोकन जो छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है वो बॉड
को समझ जाएंगे वन टू थ्री फोर ठीक है टू अंडरस्टैंड द स्पीक द इंग्लिश हैव कॉमन डोमेस्टिक आर्टिकल्स ये चीज़ें समझ जाएंगे टू अंडरस्टैंड डिकनाइज एंड स्पीक इन इंग्लिश द अल्फाबेट वर्ड्स ऑफ कॉमन यूज जो अल्फा वर्ड्स के यूज हैं फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वो चीज़ें सीख जाएंगे प्राइमरी लेवल में ठीक है जूनियर लेवल में क्या होगा वो इंग्लिश को जो अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको समझना सीखेंगे कच्चा छः से आठ तक के बच्चे और वो द एबिलिटी ऑफ रीड द मटेरियल इन इंग्लिश ठीक है इंग्लिश मटेरियल को पढ़ना सीख जाएंगे टू एक्वायर द वोकैप्स वोकैबलरी सिग्निफिकेंस टू हेल्प द स्टूडेंट इन द यूज ऑफ इंग्लिश ठीक है वो वोकैप्स को लर्न सॉरी लर्न करना सीख जाएंगे और टू बी एबल टू मेक सिंपल स्टेटमेंट थ्रू इंग्लिश वो छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश टू डायरेक्शन कॉल्स ग्रीटिंग इट्स ग्रीटिंग्स और डायरेक्शन को वो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर ओके कम इन थैंक यू गुड आफ्टरनून तो ये सारी चीज़ें वो थोड़ी सी ग्रीटिंग सीख जाएंगे uh, और नेक्स्ट है टू स्पीक इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस इन टू अ नेशन एक राष्ट्र के अंदर एक अच्छे से इंग्लिश को बोलेंगे नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडरी लेवल पे क्या एम्स है इंग्लिश पढ़ाने के टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली यहाँ पे फ्लुएंटली हो गया गलत यहाँ पे टाइप हो गई किताब में फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली मतलब धारा प्रवाह और सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे से इलेवन टू ट्वेल्थ के बच्चे एंड टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक अंग्रेजी में सोचना और बोलना सीख जाएंगे टू एबल टू रीड बुक्स विथ अंडरस्टैंडिंग किताबों को पढ़ते हुए समझ जाएंगे एंड टू एक्वायर द वो कैप्स ऑफ दो हज़ार वर्ड्स टू फिफ्टी वर्ड टू फिफ्टी हंड्रेड वर्ड्स तक तो वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो कैप्स वो एक्वायर करें एबिलिटी टू यूज द रिफरेंस मटेरियल सच एंड साइक्लोपीडिया डिक्शनरी इट इसी तो वो डिक्शनरी और साइक्लोपीडिया ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करना सीख जाएंगे ठीक है अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक एक ही वीडियो में मैंने समराइज कर दिया यकीन मानिए इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका जरूर अलग हो सकता है लेकिन हाँ पूछेगा जरूर तो अगर आप मैं आप बताइए कि अगर केवल आपसे ये पूछ दे कि प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने के उद्देश्य जूनियर पे और सेकेंडरी पे आप इजिली लिख सकते हैं प्लीज हाँ इसको लिखिएगा जरूर अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश का महत्व तो पूछे तो बताइए कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश जरूरत है और इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भी मतलब सॉरी राष्ट्रीय के अंदर भी दूर दो राज्यों के बीच में भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है एंड ये चीज़ें तो आप जरूर लिखिएगा कि अ विंडो ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड ये एक खिड़की की तरह होती है एक हमें रास्ता दिखाती है कि देश से बाहर दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कॉमर्शियल में एग्रीकल्चर में एजुकेशन में उन चीज़ों को इंग्लिश के जरिए हम जान सकते हैं लाइब्रेरी लैंग्वेज पढ़ाई में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी देखो अच्छे शिक्षक की विशेषताएं हमने देखी क्या भाई अच्छा अपियरेंस अपीलिंग वॉइस मेंटल क्वालिटी ऑनेस्ट तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी और चार ओरिजिन देखे कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई है उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी प्लीज़ 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 प्लीज, आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आप जो नोट्स और जो मटेरियल्स आपको चाहिए वो आपकी बुक या सीरीज में दी होगी किताबों में दी होगी यहाँ से मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा दूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किस हद तक कामयाब हो गया इन चीज़ों को समझाने में ठीक है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स मीनिंग डेफिनेशन नेचर कैटिस्ट क्वालिटी ऑफ गुड इंग्लिश टीचर नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया और एम्स भी देख लिया हमने ओरिजिन भी देख लिया इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें ना वो हमने सारी चीज़ें जान गई अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानना है इंग्लिश के बारे में जैसे मूल्यांकन क्या होता है ऑडुअल विजुअल इफेक्ट क्या होता है ब्लूम्स टेक्सनॉमिक क्या होता है ये चीज़ें अगले वीडियो में ठीक है उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगती है और ये चीजें कैसे लगी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए पढ़ते रहिए अपने मन से देखते रहिए अपनी किताबों को एग्जाम्स में बहुत अच्छा लिखिए जय हिंद जय भारत